একটা আসে একটা বিশাল আকার একটা জিনিস হ্যাঁ একটা স্টিল বডি একটা হিউম্যান হ্যাঁ যার দুটো হাত পা আছে তো বেসিক্যালি সেটা একটা টাইপ অফ রোবট বা হিউম্যানয়েড বলতে পারি তো রোবটিক্স বলতে কিন্তু শুধু এটা না এর একটা হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং একটা হিউজ ফিউচার প্রসপেক্ট আছে তো আমরা যদি অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখি আমাদের চারপাশেই আছে হয়তো আমরা জানি না তো সেটাকে যদি আমি একটু সহজ করে বলি তাহলে বোধ হয় বুঝতে সুবিধা হবে যেমন ধরুন অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রি মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আমরা প্রোডাক্ট প্রোডাকশান হাউস যেখানে প্রোডাক্ট তৈরি হয় তো এটা কিন্তু পুরোপুরি রোবটিক্সের আন্ডারে ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা যেমন আমুল ফ্যাক্টরি তো সেখানে আমাদের আমুল দুধ বা লস্যি তৈরি হয় এটা পুরোটাই কিন্তু অটোমেটেড অনেক এরকম ইন্ডাস্ট্রি আছে তো এটা পুরোটাই রোবটিক্সের আন্ডারে পড়ছে এরকম আছে অটোমোবাইল সেক্টর যেখানে গাড়ি তৈরি হয় সেখানে অটোমোবাইলসের ওয়েল্ডিং পেন্টিং অ্যাসেম্বলিং পুরো পার্টটাই কিন্তু রোবটিক্সের একদম আন্ডারে তো এরপরে আছে ধরুন ডিফেন্সের হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে যেমন বোম স্কোয়াড কম ডিফিজাল স্কোয়াড থেকে ড্রোন এখন যেমন যেটা আমরা দেখছি তো এটাও কিন্তু রোবটিক্সের আন্ডারে পড়ছে তো এর ছাড়াও আছে এক্সপ্লোরেটারি মিশন যেগুলো আমাদের রোবট যায় যেমন মহাকাশে যেটা বলছিল ঠিক ঠিক তো এখানেও হচ্ছে এছাড়াও আপনি বলতে পারেন এখন মেডিকেল সায়েন্সেও প্রচুর রোবট ইউজ হচ্ছে যেখানে রোবটিক সার্জারি তৈরি হয়েছে এছাড়াও আমাদের তো বাড়িতেও অনেকের রোবট ইউজ হয় যেটা ভ্যাকুম ক্লিনার বা এই জাতীয় ফ্লোর ক্লিনার ফ্লোর ক্লিনার গেমিংয়েও প্রচুর রোবট ইউজ হয় এখন তো নতুন মুভিতেও রোবট ইউজ হচ্ছে তো সুতরাং আমাদের চারপাশেই আছে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশনস আছে যেগুলো হয়তো আমরা জানি না সাবজেক্ট কম্বিনেশনটা কি সাবজেক্ট কম্বিনেশনটা মানে অনেক অনেকগুলো সাবজেক্ট অনেকগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর থেকে আমরা জড়ো করি না অবশ্যই মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার সায়েন্স সব মিলে সব মিলেই জানতে পারলাম যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে দিকগুলি আছে সব কিন্তু জড়ো করে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং দিকটি তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এই এই বিষয় নেক্সট যেটা আমি যে প্রশ্নটা করবো আমি অনির বাবুর কাছে যাব যে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং চাহিদা কেমন বাজার কেমন এবং সরকারি বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ কি নেওয়া হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ দিস সেক্টর দেখো রোবটিক্স যার জন্য ট্রিগার হচ্ছে এর ডিমান্ডটা মার্কেটে সেটাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রি ফোর ডট জিরো বলে বলছি এটা সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি ফোর ডট জিরো কি প্রথমে আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসে সেটা ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান বলতাম আমরা তারপরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসে সেটা ইন্ডাস্ট্রি ট্রু তারপরে সেমি কন্ডাক্টার আসার পরে আর সাবসিকুয়েন্টলি কম্পিউটার্স আসার পরে ইন্ডাস্ট্রি থ্রি হয় ওটা এখন যেটা আমরা কারেন্ট ওয়েভ দেখছি এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর রোবটিক্সের ওয়েভ যেটা ইজ ভেরি বিগ আর সেটাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রি ফোর ডট জিরো বলছি তার জন্য এই ডিমান্ডটা আসছে আর ডিমান্ডটা অ্যাক্রস সেগমেন্ট আছে মেজর ইন্ডাস্ট্রি লাইক অটোমোটিভ টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং আছে তাছাড়া স্টার্ট আপ ইন্ডাস্ট্রিতেও আছে যেসব রোলে ফ্রেশাররা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে অ্যাডমিশন জবসে যাচ্ছে সেগুলো রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ার রোবটিক্স সেলস এইসব রোলসে যাচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টেও যাচ্ছে মার্কেট সাইজ যদি দেখো কারেন্টলি অ্যাজ অন ডেট গ্লোবাল মার্কেট হচ্ছে রেভিনিউ ওয়াইজ সিক্সটি বিলিয়ন ডলার বাপরে অ্যান্ড ফোরকাস্টেড অ্যাকর্ডিং টু ইন্টারনেট সামওয়্যার বিটুইন ওয়ান এইটি টু টু টোয়েন্টি ফোর বিলিয়ন ডলার বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ যদি তুমি দেখো ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আন্ডারে থ্রি থাউজেন্ড অট ক্রোডস অ্যালোকেটেড আছে তার মধ্যে রোবটিক্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দুটোই ভারত সরকারের কথা ভারতের সরকার আচ্ছা আচ্ছা মানে এইভাবে ইন্ডাস্ট্রিটা এগোচ্ছে মানে সত্যি কথা বলতে আমি যেটা অঙ্কুশুভু কেউ জিজ্ঞেস করছিলেন যে সবগুলো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বয়ে গঠিত তাহলে যখন ধরুন সিভিল সিভিল না সরি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স সব কিছু দিয়ে আসছে যখন তার মানে একজন স্টুডেন্টের হায়ার সেকেন্ডারি পরে কিন্তু প্রচুর অপশানস অবশ্যই কিন্তু সে কেন রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবে মানে আমরা এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এর গ্রোথ দেখি তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যায় আইটি সেক্টরে একদম তো আইটি সেক্টর কিন্তু এখন অনেকটা স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে আর আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের উপর গভর্নমেন্ট জোর দিচ্ছে যার জন্য মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্ট হচ্ছে তো আমরা বলতে পারি যে আগামী বেশ কয়েক বছর এই এই ফিল্ডেই জোর দেওয়া হবে যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে আর তার জন্য কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের জন্য যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু ছোট প্রজেক্ট বাট স্মার্টার প্রজেক্ট তো সেখানে কিন্তু স্পেশালাইজড ইঞ্জিনিয়ার দরকার হবে এবং একমাত্র রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংই সেই ফি
ইঞ্জিনিয়ার তো সেখানে প্রজেক্টগুলো ছোট হচ্ছে নাম্বার অফ ইঞ্জিনিয়ার্স কম লাগছে কিন্তু স্মার্ট স্কিল উইথ ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস ফোর পয়েন্ট জিরো সমেত ইঞ্জিনিয়ার দরকার হচ্ছে মানে একজন স্টুডেন্ট যখন সে পড়তে যাবে সে সে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে ভাববে না যে রোবট একটা রোবট এটা তো একটা খেলার জিনিস একটা একটা রিক্রিয়েশনাল জায়গা কতটা এগোবো অনেকের ভুল ধারণাটা থেকে যায় সেটাই সেটাই সেই জন্যই আমি প্রথমে বলে দিলাম যে রোবট মানে শুধু এটা নয় এর হিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেরিয়ে আছে মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে যদি আমরা দেখি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং হায়ার যেখানে ম্যান পাওয়ারের দরকার হয় সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিটি হিউজ ইন্ডাস্ট্রি ফর্মেশন সেই সমস্ত জায়গা কিন্তু আমরা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কি ইউজ করে বিভিন্ন যেরকম আমরা বলছিলাম না যে আপনি গল্প করছেন টেমস নদীর সেই সেটা একটু বলুন যে কিভাবে সেটাতে যেখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন যেটা তুমি এনার্জি বা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে দেখতে পারো সেটা হচ্ছে তোমার যখন আন্ডারগ্রাউন্ড স্যানিটেশন সিস্টেম থাকে সেটা অনেক বছর ধরে লক থাকে তো তার জন্য অনেক পয়জনাস গ্যাস ফর্ম হয়ে যায় তো ওটা যখন আমরা ক্লিন করি তো ওখানে হিউম্যান বিংকে সেফটি ইস্যুর জন্য পাঠাতে পারি না কারণ গ্যাসগুলো পয়জনাস হতে পারে মিথেন ইজ অ্যান এক্সাম্পল তার জন্য আমরা রোবটস পাঠাতে পারি যেখানে সেন্সার থাকবে ডিটেক্ট করবে যে কি কি গ্যাসেস আছে আর সেগুলো ক্লিন হলেই আমরা হিউম্যান বিংস পাঠাবো মানুষ পাঠাবো ওটাকে ক্লিন করার জন্য আমরা তৈরি করছি কেরালার একটা অন্ট্রপ্রেনিয়ার অলরেডি এই টাইপের রোবট একটা তৈরি করে ফেলেছে ইউজ হচ্ছে কেরালা গভর্নমেন্ট रिसोर्सेस टिक्स তো এই ধরনের সমস্ত অ্যাডভান্স ল্যাব ফেসিলিটি আছে এবং উইথ ইকুইপড উইথ অল অ্যাডভান্স মেশিন আমাদের একটি সিক্স অ্যাক্সিস রোবটও আছে ও তাই নাকি তো সেটা কিভাবে অপারেট করে সেটা না আপনারা কি যেটা কি ওয়ার্কশপের জন্য বিভিন্ন রকমের ওয়ার্কশপের জন্য রাখেন ওটা মানে ইট ইজ ওয়ার্ক ইজ ফাংশনিং এক্সপেরিমেন্ট পারপাস বাট ইজ ফাংশনিং ফাংশন ও গ্রেট মানে কত বছর ধরে রয়েছে ওটা मुहूर्त your window to the world your window to the world
university, your window to the world. বিরতির পরে ফিরলাম যে বিষয়ে ছিলাম অঙ্কুশবাবু যে আমাদের নিউ টি ইউনিভার্সিটি তো ল্যাব বেসড পরিকাঠামো যে জায়গাগুলো আপনি বলছিলেন তো যেহেতু এটা হাইলি ইন্ডাস্ট্রি বেসড সাবজেক্ট তো আমাদের সেরকম একটি ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার আছে তো ওদের সাথে কোলাবোরেশনে আমাদের সিলেবাস তৈরি হয়েছে আচ্ছা যেটা হচ্ছে ফাই রোবটিক্স এটা একটা থানে বেসড কোম্পানি আচ্ছা মহারাষ্ট্রের তো ওদের সাথে কোলাবোরেশনে আমাদের সাবজেক্ট তৈরি সিলেবাস প্রিপারেশন হয়েছে তো সেই জন্য সিলেবাসগুলো হাইলি ইন্ডাস্ট্রি বেসড সিলেবাস মানে অ্যাপ্লিকেশনটা ভীষণ বেশি ও গ্রেট তারপরে তো স্টুডেন্টরা সবই হ্যান্ডস অন ও সব কিছু হ্যাঁ করতে পারে আর তো সেগুলো করে নিজেদের ক্রিয়েটিভিটিও দেখাতে পারে এবং মানে ইনোভেটিভ আইডিয়াস সমস্ত কিছু अप्लाई করতে হবে ইয়া अप्लाई করছে এবং কিছু ইনোভেশন চ্যালেঞ্জেও পার্টিসিপেট করেছে আচ্ছা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক কিছু হয় ইন্ডিয়াতে তো প্রচুর হয় এরকম অলিম্পিয়াডস এন্ড অল সেগুলোতে যান আচ্ছা তাহলে তো আমাদের মানে এটা আশার খবর যে আমাদের বাড়ির কাছে একটা ইউনিভার্সিটি যারা রোবটিক্স একটা বিটেক প্রোভাইড করছে এবং এরকম ল্যাব বেসড ওরিয়েন্টেশন রয়েছে এদের যে যে কথা আমি এরপরে যাব অনির্বাণবাবুর কাছে যে কেরিয়ার অপরচুনিটিস কি আফটার বিটেক এম টেক অর পিএইচডি একটা রোবটিক্সের স্টুডেন্ট সে গিয়ে কী ধরনের কেরিয়ার অপশনস নেবে অনেক অপশনস আছে রোবটিক্সে কেউ যদি হায়ার স্টাডিজ করতে চায় এম টেক পিএইচডি করতে পারে কারণ রোবটিক্সে হায়ার স্টাডিজের খুব ডিমান্ড আছে কেউ যদি বিটেকের পরে ডাইরেক্ট জবে যেতে চায় সেটাও যেতে পারে জবেও মাল্টিপল ভ্যারাইটি আছে যেমন রোবট সার্ভিসেস সেখানে চাকরির অপশনস আছে রোবটিক সেলস সেলস একটা ফিল্ড এখানে ইঞ্জিনিয়ার দরকার হয় রোবটসে কারণ এটা একটা টেকনিক্যাল কমিউনিটি আর তাছাড়া প্রজেক্ট বেসড যেখানে কোম্পানিজরা রোবটস নিয়ে প্রজেক্ট করে বা ইমপ্লিমেন্টেশন করে রোবটস ইন্ডাস্ট্রিতে সেই সব রোলগুলো আছে তো দিস আর দ্য অপশনস এই অপশনসগুলো ওরা আফটার বিটেক করতে পারে আর কি মানে আপনি নিজে তো একটা খুব বাডিং কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত একদমই সদ্য মানে কুড়ি থেকে উঠছে ফুল ফোটার মতো সেইটার সেই সেইভাবে আপনি যদি দেখেন আপনার পার্সপেকটিভ থেকে কিভাবে এগোচ্ছেন আপনারা মাই রোবটে আমরা যেটা ট্রাই করছি সেটা হচ্ছে রোবটিক টয়স বানানোর মানে খেলনা তো আমরা চাচ্ছি যে রোবট মোবাইলের মতনই হোক যেটা যে কেউ মানে ভয় না পেয়ে টেকনিক্যাল জিনিস না হয় সবাই ইউজ করতে পারে আর আমরা লো কস্ট রোবট টয়স বানানোর চেষ্টা করি প্রোটোটাইপ ফেজে আছে ইনফ্যাক্ট দ্য নিউ টি ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা একটা প্রোটোটাইপ অ্যান্ড আর এন ডি অ্যাক্টিভিটিতে অ্যালাইন্ড আছি তো আমরা কম্পিউটার ভিশনে এরিয়াতে কাজ করি প্লাস রোবটিক টয়েসও কাজ করি তো যে রোবটটা নিয়ে কাজ করছি আমরা দি নিউ টি ইউনিভার্সিটির সাথে তার নাম হচ্ছে ইয়ান্ত্রা ওকে তো আর সেটা ফোর ডিগ্রি অফ ফ্রিডম রোবটিক আর্ম যেটা ইউ নো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরা লো কস্ট আর লো কস্ট বলতে বিলো টু থাউজেন্ড রুপিস আমিও বলছিলাম যে এই যে মার্স রোভার তারপর পাথ ফাইন্ডার বা শনির বলয়ের চারপাশে ঘুরছে কিউরিওসিটি এরা কিন্তু এরাও কিন্তু রোবট অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আকাশে যে স্যাটেলাইটস গুলো আসছে এরও কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তারা আমাদের আবহাওয়ার খবর দেয় এবং আমাদের বিভিন্ন রকম ট্রাফিক কন্ট্রোলও এখন হয় এগুলো সমস্ত কিছু গুগল কার যেটা গুগল কার হ্যাঁ সেটাও কিন্তু and weather reports everything মানে এনার্জি ইন্ডাস্ট্রি সমস্ত কিছুর সাথে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটা একটা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাই না তো আমি যেটা বলি অঙ্কুশবুর কাছে প্রশ্ন আমার যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি হতে পারে বিটেক ঢোকার জন্য একজন আন্ডার গ্রাডে অ্যাডমিশন করবে যখন 12 পাস উইথ 60% মার্কস ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এন্ড ম্যাথমেটিক্স অর ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স কম্পিউটার সায়েন্স তো এর জন্য আমাদের ইনস্টিটিউটে প্রচুর স্কলারশিপ রয়েছে ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাবে ভেরিয়াস টাইপ অফ স্কলারশিপ রয়েছে তো বেসিক্যালি টু টাইপ অফ স্কলারশিপ আমাদের দেওয়া হয় একটা হচ্ছে মেরিট বেসড আর একটা হচ্ছে ইনকাম বেসড ফ্যামিলি ইনকাম বেসড তার মানে সবটাই সুবিধাটা রয়েছে সমস্ত সুবিধাটাই রয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত স্কলারশিপ পাওয়া যায় বাহ আমার তো ভীষণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুনলেই আমার খুব একটা ভীষণ রোমাঞ্চ লাগে শুনলে 
আমি যেটা আপনাকে বলবো যে বিটেক আমরা করছি মানে রোবটিক্স আসছে সে বেসিক্স আপনি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছেন এবার আমরা তো এটাও দেখি জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা আইআইটি এ ধরনের পরীক্ষা দিয়েও লোকে আসে সেই ক্ষেত্রে রোবটিক্সের এখনো চালু হয়নি রোবটিক্সের বেসিক সায়েন্সের জায়গা থেকে রোবটিক্সে ঢুকছি আমরা তাই তো আমরা যদি দেখি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এই রিজিয়নে কিন্তু বিটেক রোবটিক্স এখনো এখনো পর্যন্ত কোথাও নেই আপনারা বিটেক রোবটিক্স এই নাম দিয়ে চালু করেছে চালু করেছে কিন্তু ওরা বেসিক সায়েন্স থেকে আসছে কোনো এন্ট্রান্স বল এখনো সেটা এখনো ঢোকেনি তাই তো না আচ্ছা মানে দেশে স্কলারশিপ যেমন আছে বিদেশেও তো অনেক সুযোগ আছে তাই না এটা কমন মোটামুটি রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাঁ তো ভারতবর্ষে এটা নতুন জাপান এগিয়ে আছে আর ইনফ্যাক্ট আমি লাস্ট ফাইভ সিক্স ইয়ার্স ইউকে তে ছিলাম আর রোবটিক টয়স আমি ওখানেই ইউজ করি আর ওখানে ইউজ করি ওখানে খুবই কমন প্লেস ওয়েস্টার্ন ইকোনমিতে যদি দেখো রোবটিক টয়স বা রোবটিক ডিভাইসেস ডক্টর অঙ্কুশ যেটা বললেন রুম্বা রোবট যেটা ভ্যাকিউম ক্লিনার হিসাবে ইউজ হয় বা টয় সেগমেন্টে ওয়াউই রোবটিক্স অনেক কোম্পানি আছে যারা খুবই ইনোভেটিভ টয়স বানায় আপনার কি মনে হয় টিচিং প্রসেসটা ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের কি ধরনের কতটা ডিফারেন্ট ফ্রম দা আদার আপনি ক্লেম করবেন কিভাবে সেটা যে ডিফারেন্ট ফ্রম আদার আমাদের টিচিং প্রসেসটাকে বলা হয় সিবিসিএস বা চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম যেটা এখন ইউজিসি আনার চেষ্টা করছে মানে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে আনার চেষ্টা করছে আমাদের অলরেডি এটা ইমপ্লিমেন্টেড তো সেখানে স্টুডেন্টরা টোটাল একটা ক্রেডিট দেওয়া হয় মানে আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে ধরুন ওয়ান সিক্সটি ক্রেডিট আমাকে টোটাল আনতে হবে তো সেটা সে কোনো সাবজেক্ট পড়েই করতে পারে তো তাদের কম্বিনেশন অফ সাবজেক্ট নিজের মতো চুজ করতে পারে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে এক্সট্রা কিছু ট্রেনিং করতে পারে যে ট্রেনিং থেকে ওই ক্রেডিটটা আর্ন করতে পারে আপনার কি একটু থামার একটা টেলিফোন আছে নমস্কার হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো ফোন লাইনটা বোধ আমাদের সঙ্গে নেই আপনারা যখন ফোন করবেন আপনাদের টিভির ভলিউমটা একদম মিউট করে দেবেন তাহলে ফিডব্যাক আসবে না এবং কথা বলতে সুবিধা হবে যে প্রসঙ্গে আমি ছিলাম যেটা বলছিলাম তো সেখানে টোটাল এই ওয়ান সিক্সটি ক্রেডিট ও যেভাবে হোক আর্ন করতে পারে বিটেক ডিগ্রির জন্য তো সেখানে ও নিজের মতো সাবজেক্ট চুজ করতে পারে ধরুন কেউ রোবটিক্স পড়তে পড়তে ইচ্ছা হলো আমি একটা সাইকোলজি তো সাইকোলজি চুজ করতে পারে কারো ইংলিশ চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেমটা হয়ে যে উপকারটা হয়েছে এটা আমাদের স্বাধীনতা এসছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং আমি অনির্বাণবাবু আপনার সাথে কথা হচ্ছে আই কিউ এন্ড ডি কিউ এস এর ডিফারেন্টলি এবং সেই জায়গাটা কিন্তু ভীষণভাবে ধরা যায় তাই না খুবই ইনোভেটিভ কারণ সাইকোলজি যেটা ডক্টর অঙ্কুশ বললেন ইঞ্জিনিয়ার এখন যেটা মডার্ন দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকোলজি যে ডিসিপ্লিনটা খুব গ্রো করছে মোবাইল অ্যাপসে খুব ইউজ হয় ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকোলজি তুমি যখন